லாஸ்ட் எபிசோட எதை பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்கேட்டினேஷன் அவர் டெம்ப்ளேட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் இந்த எபிசோட எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா டைப் கன்வெர்ஷன் டைப் கன்வெர்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு டேட்டா டைப்ல இருந்து இன்னொரு டேட்டா டைப் வந்து கன்வெர்ட் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரிங்ல வந்து டபுள் கோட்ஸ்குள்ள சிக்ஸ்டி நைன் கொடுத்துருக்கல்ல இது ஆக்சுவலா டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கொடுத்தாலே ஸ்ட்ரிங் தான் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க ஒரு நம்பரை வந்து நார்மல் நம்பர் டேட்டா டைப்பா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பதிலாக டைப் கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ளிசிட் டைப் கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து எக்ஸ்பிசிட் டைப் கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க சரியா இம்ப்ளிசிட் டைப் கன்வெர்ஷன் ஒரு 45 அதே மாதிரி லெட் நம் நம் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்பரில் வந்து ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் நான் கொடுக்குறேன் சரியா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் எஸ்டிஆர் ப்ளஸ் நம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஃபைலை நான் வந்து எஸ்டிஎம்எல் கூட லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் சரியா ஸ்கிரிப்டேக் ஸ்கிரிப்டாக எஸ்ஆர்சி எஸ்ஆர்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம் வந்து டைப் கன்வெர்ஷன் இப்போது என்னோட ப்ரௌசரில் போய்ட்டு நான் பார்க்குறேன் ப்ரௌசரில் பார்த்தா ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோன்னு இருக்கா ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கிளியராக இப்போ பார்த்தா புரியும் டைப் கன்வெர்ஷன் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருக்கேன்னா ஸோ இது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கனால ரெண்டுமே வந்து கன்கேட் ஆயிருக்கு சரியா இப்போ நீங்கள் ப்ரௌசரில் பார்க்கும்போது ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோன்னு இருக்குது மேபி நம்பரான்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நீங்கள் என்ன டேட்டா டைப்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு என்னன்னா டைப் ஆஃப் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு ஓகேவா ஒரு கீவேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இதனால் சொல்லலாம் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் பாஸ் பண்ணுற வேல்யூ என்ன டேட்டா டைப்பில் இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மட்டும் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து என்ன டேட்டா டைப்னு செக் பண்ணுறது டைப் ஆஃப் சரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோ இருக்கு பட் இது என்ன டேட்டா டைப்பில் இருக்கு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கா இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த நம்பரில் இருக்க ஹண்ட்ரட் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க டைப் கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் இது வந்து பார்க்குறதால இம்ப்ளிசிட் டைப் கன்வெர்ஷன் கன்சோல் டாட் லாக்ல ஒரு நம்பர் கூட ஸ்ட்ரிங் ஆட் பண்ணனால ஒரு ஸ்ட்ரிங் கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் கூட ஒரு பூலியன ஆட் பண்றேன் ப்ளஸ் ட்ரூ ட்ரூன ஆட் பண்ணனா இப்ப எனக்கு ஆய் ட்ரூன் வந்திருக்கா இது ஸ்ட்ரிங் கன்வெர்ட் ஆகும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்டிஃபைன் ஆட் பண்றேன் அன்டிஃபைன் ஆட் பண்ணாலுமே அது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா தான் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு அரேன கொடுக்குறேன் ஒரு அரே கொடுத்த அப்படின்னா இது என்னவா கன்சிடர் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் கமா டூ நான் கொடுக்குறேன் சரியா அரையில ஒன் கமா டூ கொடுத்தா அப்படின்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹாய் ஒன் கமா டூன் இருக்கா எல்லா எந்த வேலையா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரிங்கா கன்வெர்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கொடுத்தா அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா தான் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கூட நீங்க எது ஆட் பண்ணாலும் சரி ஸ்ட்ரிங் தான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஸ்ட்ரிங் பிளஸ் எனி திங் ஸ்ட்ரிங் தான் எனிதிங் பிளஸ் ஸ்ட்ரிங்கும் ஸ்ட்ரிங் தான் அடுத்த ஸ்ட்ரிங் கூட எல்லா டேட்டா டைப் ஆட் பண்ணிட்டோமா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்பர் கூட பூலியன் ஆட் பண்ணலாம் டென் பிளஸ் டூ டென் பிளஸ் டூன்னு கொடுத்தோன்னா இப்போ இதோட அவுட் புட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லெவன் இருக்கும் ஏன் லெவன் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கூட பூலியனை ஆட் பண்ண அப்படின்னா இந்த பூலியன் என்னென்ன என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் நம்பரை கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா பூலியனில் வந்து ட்ரூவோட நம்பர் வேல்யூ என்னென்னா ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க டிஃபால்ட் வேலை இது ஃபால்ஸோட நம்பர் வேலை வந்து ஜீரோ சரியா ட்ரூக்கு ஒன் ஃபால்ஸுக்கு ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலையை அப்படியே ஃபால்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஃபால்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ ஆட் பண்ண அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் ஃபால்ஸ் டென் ஓகே ஏன்னா ஃபால்ஸ்ன்றது ஜீரோவாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் டாட் லாக் ஒரு நம்பர் கூட அன்டிஃபைனன் ஆட் பண்ணுறோம் சரியா ஒரு நம்பர் கூட அன்டிஃபைன் ஆட் பண்ண அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா நாட் அண்ட் நம்பர்னு இருக்கும் ஏன்னா டிஜிட்டில் இருக்கிறது தான் நம்பர் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிறதோ இல்லை அன்டிஃபைன் இந்த மாதிரி இருக்கிறதால என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு நம்பர் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அன்டிஃபைன்டது ந
இதோட டேட்டா டைப் செக் பண்ணிக்கலாம் டைப் ஆஃப் டைப் ஆஃப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்னு வருதா ஒன் ஜீரோ ஒன்னோட வேலையில் ஸ்ட்ரிங் நான் ஒன் கமா டூனு கொடுத்தாலும் சரி எனக்கு அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் எடுத்துக்கும் ஒன் ஜீரோ ஒன் கமா டூ அது ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் சரியா அடுத்து வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னதான் கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்காக ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் ஆகும் என்னதான் ஆட் பண்ணாலுமே நம்பர் கூட ஆட் பண்ணாலுமே அது ஸ்ட்ரிங்காக தான் கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ப்ளஸ் எனி திங் ஸ்ட்ரிங்னு பார்த்தோம்ல நெக்ஸ்ட் ஒரு நம்பர் கூட ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன் வேறு ஸ்ட்ரிங் டென் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தா டென் வருதா இதோட டேட்டா டைப் செக் பண்ணிக்கலாமா டைப் ஆஃப் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஓகே தானே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட ஆட் பண்ணலாம் பூலியன் கன்சோல் டாட் லாகில் டென் ப்ளஸ் டூ ஆல்ரெடி பூலியன் கூட ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணாலுமே எனக்கு என்னது இது வந்து நம்பரை கன்வெர்ட் ஆகும் அது தெரியும் ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் டென் ப்ளஸ் டூ லெவன் பூலியன் கூட நம்பரை நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நம்பரை கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா கன்சோல் டாட் லாக் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பூலியன் கூட ஒரு அன்டிஃபைன் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு அன்டிஃபைண்டாக ஆட் பண்ண அப்படின்னா இது என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும் நாட் அண்ட் நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் ஏன்னா அன்டிஃபைன்றது ஒரு நாட் அண்ட் நம்பர்ன்ற வேல்யூ கொடுக்கும் கன்வெர்ட் ஆகும் ஆல்ரெடி மேலே பார்த்தோம்ல நாட் அண்ட் நம்பர்ன்ற ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும் ஸோ இந்த நாட் அண்ட் நம்பர் கூட எது ஆட் பண்ணதுமே நாட் அண்ட் நம்பர் தான் கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா இதில் அவுட் புட்டும் நாட் அண்ட் நம்பர் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் டாட் லாகில் ட்ரூ ப்ளஸ் நல் ஓகேவா ட்ரூ ப்ளஸ் நல்னு கொடுத்த அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்ன ஒன் ஏன்னா இந்த ட்ரூ கூட நல்ல ஆட் பண்ணும்போது இந்த நல்லுன்றது என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும்னா ஜீரோவாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளில் வந்து நம்பர் கூட நல்ல ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வச்சு ஜீரோ கன்வெர்ட் ஆச்சா சேம் அதே தான் இங்கேயும் ஒரு அடிஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது இந்த ட்ரூவாக இருந்தாலும் சரி நல் இந்த மாதிரிலாம் எது ஒரு நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நல் ஜீரோவாக கன்வெர்ட் ஆகும் ட்ரூன்றது ஒன்னாக கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா அதனால தான் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்னு இருக்கு ட்ரூவோட வேல்யூ என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஒன் நல்லோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து ஒன்னாக வரும் சரியா ஒன்னு வந்துருக்கா நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிசிட் கன்வெர்ஷனில் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பேரிஷன் ஆப்ரேட்டரில் பார்த்தோம்ல டென் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஒரு டென் கம்பேர் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டென்ன்ற ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் கொடுக்கும்போது கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ட்ரூன்னு வரும் சரியா ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ட்ரூன்னு வருமா ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க ஒன் ஜீரோ என்னவாக மாறுனா நம்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா அதனால தான் எனக்கு ட்ரூன்னு வருது இது இம்ப்ளிசிட் கன்வெர்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் மைனஸ் டூ கொடுத்த அப்படின்னா இதில் அவுட் புட் எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தாலுமே ப்ளஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த கன்கேட்ன்றது நடக்கும் மேத்தமெட்டிக்கலாக வந்து சப்ராக் மல்டிபிகேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து நார்மல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் தான் நடக்கும் சரியா டென் மைனஸ் டூ எயிட் தான் பட் இங்கே நம்பர் இல்லாமல் ஸ்ட்ரிங்கில் நம்பர் இல்லாமல் வேறு ஒரு கேரக்டர் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா கம்பல்சரி இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாட் அ நம்பராக மாறும் சரியா இதோட வேல்யூ நாட் அ நம்பர் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது நம்பர்னால் டிஜிட்ஸ் தான் நம்பர் ஜீரோ டு நைன் இந்த ஆல்ஃபபெட்டிக் லெட்டர் வந்து என்னவாக மாறாது நம்பராக இருக்கா ஸோ இது நாட் அ நம்பர்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிளிகேஷனுக்கும் அதே தான் டென் மைனஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்டி ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறேன்னு வச்சுப்போமே எம்டி ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தோன்னா வேல்யூ வந்து டென் தான் ஏன்னா எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக கொடுத்தனா அது என்னவாக கன்சிடர் பண்ணணும்னா ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணும் அதனால் டென் மைனஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டென் தான் சரியா ஸோ இதில் தான் வந்து இம்ப்ளிசிட் கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளிசிட் கன்வெர்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட் கன்வெர்ஷன்ன்றது இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகுது இம்ப்ளிசிட்டில் பட் எக்ஸ்ப்ளிசிட்னா நானே ஒரு மெத்தடை பாஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரிங்கில் நான் டென் கொடுத்தேன்னா இந்த இடத்துல என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும் டென் டென் வரும் பட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க நம்பரை நார்மல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லலாம் எப்படின்னா நம்பர் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடை பாஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே எந்த வேல்யூ கன்வெர்ட் பண்ணுமோ அந்த வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்லேயே டென் கொடுக்கலாம் இப்போ அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டின் வந்திருக்கா ஸோ இதை எக்ஸ்ப்ளிசிட் கன்வெர்ஷன் சொல்லுவாங்க கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன் சரியா
ஆரே இருக்கு ஸோ ஆரே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ எம்டி ஆரே வந்தால் ஜீரோ இன்கேஸ் ஒன்னாக கொடுத்த அப்படின்னா நார்மல் நம்பர் ஒன்னாக கன்வெர்ட் ஆகும் இல்லை இன்கேஸ் கமா டூ கொடுத்த அப்படின்னா இந்த அரே வந்து என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கமானது ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அப்போ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் வரும் போது நம்பராக கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ அதனால் லாட் ஆஃப் நம்பர்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறேன் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஆல்ஃபபெட்டிக் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்குமா அதுலேருந்து எனக்கு என்னவாக மாறும் அப்படின்னா நாட் ஆஃப் நம்பராக மாறும் இது நம்பரில் நெக்ஸ்ட் வந்து பூலியன் பார்க்கலாம் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லாகில் பூலியனுக்கு வந்து பூலியன் என்ற அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் இருக்குது ஓகே ஸோ இது மெத்தட்னு சொல்லலாம் இல்லை ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லலாம் கர்சர் கொண்டு போனோம்னா பூலியன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கா இது மூலிமே ஒன்று தான் சரியா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் பூலியனை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணால் ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கா ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்குள்ள எந்த ஒரு வேல்யூ இல்லாதனால் ஃபால்ஸ் இப்போது ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்தா அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்குள்ள ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்கா அதனால் ட்ரூன்னு வரும் இதுக்குள்ளே ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ட்ரூ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் வந்து நம்பர் வந்து பூலியனாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் இருக்குது அப்படின்னா டென் வந்து ட்ரூ ஓகேவா ஒரு பூலியனாக நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ ட்ரூ ஃபால்ஸ் அண்ட் ரெண்டே ரெண்டு பூலியன் தான் இருக்குது அது டீஃபால்ட்டாக வந்து நான் ட்ரூவை நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒன்று இருக்கும் அதே ஒரு ஃபால்ஸுக்கு வந்து ஜீரோ இருக்கும் பட் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து ட்ரூ தான் இப்போ டென்னுக்கும் ட்ரூன் இருக்கா அதே மாதிரி நெகட்டிவில் டென்னு நான் கொடுக்குறேன் நெகட்டிவில் டென் கொடுத்தாலும் ட்ரூ தான் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா த அன்டிஃபைண்ட் அன்டிஃபைண்டோட பூலியன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபால்ஸ் அதே மாதிரி நல்லோட பூலியன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் தான் நல்லோட பூலியனும் ஃபால்ஸ் அப்படிதான் அடுத்து பூலியன் ஆஃப் அரையை கொடுத்த அப்படின்னா எம்டி அரையை கொடுத்தா ட்ரூ ஓகேவா ஸோ வேல்யூ கொடுத்தாலும் எனக்கு ட்ரூ தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தாலும் எனக்கு ட்ரூ தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பூலியன்லேயே வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு வேலையாக இருக்குது சரியா இன்ஃபினிட்டுன்றது என்னது ஸோ நம்பரில் பார்த்திங்கன்னா லிமிட்லெஸ் தான் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இன்ஃபினிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ தான் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டியும் ட்ரூ தான் ஜீரோ மட்டும்தான் ஃபால்ஸ் மற்றபடி நம்பரில் எதுவாக இருந்தாலும் ட்ரூ தான் சரியா ஸோ பூலியன் ஆஃப் நாட்டை நம்பர் கொடுக்கலாம் நாட்டை நம்பர் கொடுத்தா அப்படின்னா அது செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் நாட்டை நம்பர் என்ன இருக்குல்ல நாட்டை நம்பர்னு ஒரு வேலையாக இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ் ஏன்னா ஒரு நம்பரே இல்லை அதனால் ஃபால்ஸ்னு வரும் சரியா அடுத்து ஸ்ட்ரிங்குன்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது ஆனால் இது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து தேவைப்படாது ஏன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரிங் தெரியும் எது கன்வெர்ட் ஆனாலுமே அது என்ன வேலை இருக்கோ அது அப்படியே ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் ஆகும் ஆல்ரெடி நம்ம இம்ப்ளிசிட் கன்வெர்ஷனில் பார்த்துருப்போம்ல ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரிங் தேவையில்லை பட் இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம இதை பார்த்த அவுட்புட்டில் எங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ப்ரௌசரில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ப்ரௌசரில் பார்க்காம நான் என்ன பண்ணலான்னா விஎஸ் கோட்லேயே என்னோடய அவுட்புட் எங்கே பார்த்துக்கலாம்னா டெர்மினலில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினலில் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரோலே வந்து சொல்லியிருப்பேன்ல ஸோ ஜாஸ்கிரிப்ட் கூட ரெண்டு விதமாக வந்து நான் ரன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று கிளைண்ட் சைடில் ப்ரௌசரில் ரன் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று சர்வ சைடில் நோட் ஜேஎஸ் வச்சு ரன் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னேன்னா ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நோட் ஜேஎஸ் வேணும் நோட் ஜேஎஸ்க்கு ப்ரௌசரில் நோட் ஜேஎஸ் நடிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் வரும் சரியா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட் ப்ராம்ட் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை விஎஸ் கோடில் டெர்மினல்னு ஒரு டேப் இருக்குல்ல கீழே ஸோ அந்த டெர்மினல் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து அந்த வேர்ஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் லோட் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் வி கொடுத்த அப்படின்னா எனக்கு அதோட வேர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆயிருந்துச்சுன்னா வேர்ஷன் வரும் அதே மாதிரி என்பிஎம் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் வி இது ரெண்டுமே செக் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேர்ஷன் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டில் விஎஸ் கோட் ஓப்பன்லேயே இருக்குல்ல இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் விஎஸ் கோடு க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சரி அப்போ தான் வந்து அது நோட் ஜேஸ் வந்து
கன்சல்ட் டாட் லாக் மட்டும் இங்கே பார்க்க முடியும் இன் கேஸ் அலர்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கொடுக்குறேன் அலர்ட்ன்றது வந்து யூஏயில் ஒரு கவர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கரெக்டாக ஹாயின்னா கொடுக்குறேன் இப்போது இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் இங்கே ரன் பண்ண அப்படின்னா இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நீங்கள் நோட் அந்த கமெண்ட் அடிக்கணும்னு இல்லை இங்கே செல் இந்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்பேரை கொடுத்தீங்களே போதும் ப்ரீவியஸாக இருக்க கமெண்ட் வந்துடும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ட் அடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபா இது வரைக்கும் வந்து அவுட்புட் வரும் இந்த லைன் வரும்போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எரர் வரும் அலர்ட் இஸ் நாட் இஃபின் வரும் ஏன்னா இது வந்து யூஏயில் ஒர்க் ஆகிற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சரியா இதை வந்து நோட் ஜேஎஸ் வச்சு ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது கன்சோல இருக்க மெத்தட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லாக் இருக்குல்ல லாக் அதுக்கப்புறம் வந்து வான் எரர் இந்த மாதிரியான கன்சோல இருக்க மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு என்ன ஆகணும் நோட்டில் வந்து ஒர்க் ஆகும் சரியா இன்னொரு விதமாக எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம்னா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஒவ்வொரு முறையும் நான் அந்த கமெண்ட் கொடுக்க முடியாது இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் நான் வந்து நோட் அப்புறம் ஃபைல் நேம் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு வந்து டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணுன்றதுக்காக எக்ஸ்டென்ஷன்ஸில் கோட் ரன்னர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்னிப்பட் இருக்கு கோட் ரன்னர் ஸோ இந்த கோட் ரன்னரை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இது இன்ஸ்டால் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த இடத்துல டாப் ரைட் கலரில் ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்காது இது எப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களோ அப்போ இந்த ஐக்கான் வரும் சரியா இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக ரன் பண்ணிக்கலாம் நோடை வச்சு அது பட் இதை வச்சு ரன் பண்ணோம்னா கம்பல்சரி நீங்கள் நோட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் சரியா இப்போ எனக்கு இந்த டெர்மினல் எதுவுமே தேவையில்ல இப்போ நான் டேரெக்டாக போய்ட்டு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா அந்த கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே பேனல்லே அவுட் புட்ன்ற இந்த பர்டிகுலர் டேபிள் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எல்லா அவுட் புட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வந்து நான் வந்து ப்ரௌசர் இல்லாமல் டேரெக்டாக வந்து நான் விஎஸ் கோடில் தான் கோடு எல்லாமே ரன் பண்ண போகிறேன் சரியா